இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நமக்கு தெரிஞ்ச புராணத்தோட தெரியாத பக்கங்களை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ராமாயணம் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச கதை அதில் வர கேரக்டர்ஸ் ராமன் லக்ஷ்மணன் தசரதன் பரதன் இந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டர்ஸும் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் காவிய கருத்துக்கள் உபன்யாசர்கள் இந்த மாதிரி கதைகளை சொல்லும் போது அவங்க அந்த சம்பவங்களையும் புதிய பரிணாமத்தை சொல்றது ஒரு வழக்கமாகவே இருந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பல் எழுதின ராமாயணத்துக்கும் வால்மீ எழுதின ராமாயணத்துக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் இந்த சீதையோட பிறப்பு அப்படின்றது ரெண்டு ராமாயணங்களையும் வேற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்க ராமன் சீதைக்கு பிறந்த குழந்தைகள் லவகுசன் பத்தியும் ஒரு மாதிரியான கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி ராமோட கேரக்டர் கம்ப்ளீட்டா வால்மீகியில வந்துட்டு ஒரு மாதிரியும் வால்மீ எழுதின ராமாயணத்திலையும் அதே மாதிரி கம்பல் எழுதின ராமாயணத்திலும் ஒரு மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் இவங்க வந்துட்டு கருத்துக்களை சொல்லுவாங்க பரிணாமங்கள் வந்துட்டு வளரும் போது புது கோணத்துல ஒவ்வொரு ஒரு கேரக்டரையும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி கைகை அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் ராமாயணத்துல இருந்து இம்பார்ட்டன் கேரக்டரோட புதிய கோணத்தை தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கைகைன்னு சொன்னோடனே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது தசரதனை ஏமாத்தி ராமனை வந்துட்டு பட்டாபிஷேகம் செய்ய விடாம பரதனை வந்துட்டு எப்படியாவது மன்னனாக்குன்ற முயற்சி சூழ்ச்சியில இந்த மந்தாரை அப்படின்ற தாதியோட பேச்சை கேட்டு வெறும் அரை மணி நேரத்துல இந்த ராமனை வந்து உணவாசம் அனுப்புறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு ரா பரதனை வந்துட்டு இங்க அரியணை இருக்கிறதும் தசரதனை வந்துட்டு எப்படியாவது அந்த ரெண்டு வரங்களை பெற்றே ஆகணும்னு சொல்லி கைகி வந்துட்டு வந்து சூழ்ச்சி பண்ணா அப்படிதான் நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா கைகையோட இன்னொரு பக்கத்து தான் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல போறோம் கைகேயி தசரதனோட மூணாவது மனைவி இளையவள் அப்படின்றதுனால ரொம்பவே வந்துட்டு அன்பானவள் பாசமானவள் இதுல ஒரு விஷயம் பரதனோட ராமன் மேல ரொம்பவே அன்பு வச்சிருந்த கைகேக்கு தசரதனை மேல ரொம்பவே பெரிய இருந்துச்சு ஒரு நேரத்துல தசரதன் வந்துட்டு ஒரு சர்வாசுரன் அப்படின்ற ஒரு அரக்கனோட போர் விடுறான் அப்போ தேரை ஓட்டிட்டு இருந்தது இந்த கைகை அப்படின்ற வீரமங்கை கைகையை தேரை ஓட்டிட்டு இருக்கும் போது அந்த தேரோட அச்சணி உடஞ்சு போயிருது அச்சணி உடஞ்சு போன உடனே கைகையை என்ன பண்ணா தோட கை வீரலை வந்துட்டு அச்சணியை கொடுத்து தசரதனா அந்த போர்ல வந்து ஜெயிக்க வைக்கிறார் தசரதனா காப்பாற்றுறா அப்போ தசரதன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு வரத்து கொடுக்கிறாரு நான் ரெண்டு வரம் தரேன் நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லும் போது கைகையை சொல்றா இல்ல இப்ப எனக்கு எந்த வரமும் தேவையில்லை இது வந்து ஹஸ்பண்டை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை தான் என்னோடது எனக்கு தேவை காட்டுக்கு <laughs> காட்டுக்கு வேட்டையாட போன நேரத்தில் ஒரு தடாகத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன சிறுவன் அதாவது சிறுவனக்குமரன் அப்படின்ற ஒரு சிறுவனக்குமரன் அப்படின்ற ஒரு சிறுவன் சிறுவன் வந்து தண்ணியை வந்துட்டு அந்த கமண்டாலத்துல இருந்து கொண்டுட்டு இருக்காரு அப்போ அந்த முன்னுட்டு இருக்கிற சவுண்டு இங்க இருந்த தசரதன் தூரத்துல இருந்து தசரதனுக்கு கேட்கும் போது அது ஏதோ ஒரு யானை தண்ணியை குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது தசரனுக்கு கேட்குது உடனே தோட அம்பு எடுத்து வேகமாகிறாரு அப்படி வந்து அம்பு நேராக அந்த சிறுவனோட மேல பட்டு உயிர் போயிடுது உயிர் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒளி இருந்த இடத்த நோக்கி தசரதன் போறாரு அந்த இடத்துல பார்த்தா அந்த சிறுவன் அடிப்பட்டு அம்புல வந்துட்டு அடிப்பட்டு கிடக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் அந்த சிறுவனை பார்த்து ஐயோ நான் யானைன்னு நினைச்சேன் இந்த மாதிரி நீ ஒன்னா அம்புக்கு வந்துட்டு இறையாக்கிட்டேன்னு சொல்லி வருத்தப்படும் போது அந்த சிறுவன் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி தசரதன் சொல்றான் என்னோட கண்ணு தெரியாத அப்பா அம்மா கிட்ட எப்படியாவது என்னை கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்து போயிடுறான் அதே மாதிரி தசரதனும் அவனை கையில தூக்கிட்டு அந்த அப்பா அம்மா கிட்ட கொண்டு போறான் அந்த கண்ணு தெரியாத அப்பா அம்மாவும் தன்னோட பிள்ளை இறந்தது கேள்விப்பட்டு ரொம்பவே வந்து கவலை அடையறாங்க அந்த நேரத்துல தசரதனுக்கு ஒரு சாபமும் விடுறாங்க நாங்க எப்படி பிள்ளைய பிரிஞ்சு என்னோட பிள்ளை இறந்ததுக்கு அப்புறம் கஷ்டப்பட்டோமோ அதே மாதிரி உன்னோட பிள்ளையும் உன்னை பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நீ இறந்து போவா அப்படின்னு சொல்லி சாபத்தை கொடுத்துடுறாங்க இந்த சாபம் தசரதனா ரொம்ப உடைக்குது இதையே மனசுக்குள்ள போட்டு வருத்திக்கிட்டு இருக்காரு அங்கிருந்து வேட்டை முடிஞ்சு நாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அரண்மனைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் தசரதனோட எண்ணம் எல்லாமே இதுலேயே இருக்கு இதை எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்ட கைகை ஏதோ தசரதனுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தசரதனோட பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் பர்சனல் காவலனா இருந்த அவனையும் தேர்பகனையும் கூப்பிட்டு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன ஆச்சு ஏன் தசரதன் ரொம்ப கவலையோட இருக்காருன்னு கேட்கும் போது அங்க அதை தேர்பாகணும் அந்த அவரோட பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் பாது பாதுகாக்கணும்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு அம்ப வந்து எதோ எரியும் போது தவறுதலா ஒரு சிறுவன் மேல பட்டுருச்சு அவனோட பெற்றோர் இந்த மாதிரி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துட்டாங்க அதனால தசரதன் மகாராஜா வந்து தன்னோட பிள்ளைகள்ல இருந்து இழந்துருவோமோ அப்படின்ற ஒரு கவலையில இருக்காருன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த இடத்துல கைகைக்கு ஒரு குழப்பம் வருது இந்த மாதிரி மூணு இவங்களுக்கு மூணு பிள்ளைகள் இருக்காங்களே ராமன் லக்ஷ்மன் பரதன் இந்த மாதிரி மூணு பிள்ளைகள் இருக்காங்களே எந்த பிள்ளை இழக்க போறான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மாவுக்கு ஒ
கேள்வியை கேட்கிறாங்க கேள்வியை கேட்கும் போது அந்த ஜோதிடர்கள் எல்லாரும் ஒரு பரிகாரத்தை சொல்றாங்க இது என்னன்னா தந்தையை விட்டு தொலை தூரம் பிள்ளை போயிட்டான் அப்படின்னா ஏன்னா மூத்த பிள்ளை ராமன் தொலை தூரம் போயிட்டான் அப்படின்னா இந்த சாபம் வந்து நிவர்த்தி ஆயிடும் அப்படின்னும் ஆனா அரிய நிலையில இருக்கிற மன்னன் இறந்து போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை கேட்ட கேள்வியை உடஞ்சு போயிடுறார் ராமன் ஏன்னா பரதனா விட ரொம்ப அன்பு அதிகமா வச்சிருந்த ராமன் எப்படியோ காப்பாற்றணும்னு கைகையை மனசுக்குள்ள தோணுது உடனே கைகையை இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்றாங்க என்னன்னா ராமனை வந்துட்டு பதினாலு வருடங்கள் வனவாசம் அனுப்பணும் அதாவது தந்தை கிட்ட இருந்து ரொம்ப தூரமா தொலை தூரமா அனுப்பணும் அப்படின்னும் இதோட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா தசரதனை எப்படியாவது காப்பாற்றணுன்றதுக்காக தன்னோட பெற்ற பிள்ளை பரதனை வந்துட்டு பலியாக்க முயற்சி பண்றா முடிவா என்ன பண்றா அவர்கிட்ட ஏற்கனவே தசரதனை காப்பாற்றும் போது அந்த தேர்ல இருந்து தன்னோட விரல வச்சு அச்சானியா வச்சு தேர்ல இருந்து காப்பாற்றும் போது தசரதனுக்கு கொடுத்த ரெண்டு வரத்தை இப்ப பயன்படுத்த முயற்சி பண்றா அப்ப சொல்றா ரெண்டு வரங்கள்ல முதல் வரத்துல பரதன் வந்துட்டு முடிச்சு விட்டணும் பரதன் முடிச்சு விட்டணும் அதே மாதிரி ராமன் பதினாலு வருஷம் முடிச்சுட்டும் போது எந்தவித தொந்தரவும் இல்லாம ராமன் வந்து பதினாலு வருஷம் வனவாசம் போயிட்டு தான் திரும்ப நாட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வரங்கள் கேட்கிறேன் இப்ப தசரதனம் வந்துட்டு பரதனை வந்து முடிச்சு விட்டதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் வந்துட்டு தசரதனுக்கு பரதனுக்கே வந்து முடிச்சு விட்டுறேன் ஆனா தயவு செஞ்சு ராமனையாவது காட்டுக்கு அனுப்பாம அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல என்னோட வரங்கள் நிச்சயமா எனக்கு வேணும்னு சொல்ற கைகையை இந்த இதுல மோசமாக இருந்திருந்தா அந்த வரங்கள் ரெண்டு வரங்களை கொடுக்கும் போதே உடனடியே நான் வந்து இதுக்கு மகேஷ்வரி ஆகணும் இந்த நாட்டோட ராணி ஆகணும் அதே மாதிரி எனக்கு பின்னாடி எனக்கு பிறகுற பரதம் தான் வந்துட்டு நாட்டை ஆகணும் அப்படின்னு அப்பவே அவரால் வந்துட்டு அந்த வரங்களை வாங்கியிருக்க முடியும் இருந்தாலும் இப்போ அவரோட இன்டென்ஷன் ராமனை எப்படியாவது காப்பாற்றணும் அதே மாதிரி தசரதனை இறந்து போகாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக தன்னோட எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு உலகம் தூற்றுனாலும் பரவாயில்ல இந்த உலகம் வந்துட்டு நம்ம தப்பா பேசினாலும் பரவாயில்ல சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு போற பரதனுக்கு முடிச்சு சுட்டியே ஆகணும் பதினாலு வருஷம் வனவாசம் அனுப்பிச்சே ஆகணும் ராமனை தசரதனும் வந்துட்டு அந்த அரியணை இருந்து இறங்கி ஆகணும் ஏன்னா தசரதன் இறக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த அரியணைக்கு வேற ஒருத்தங்க வரணும்னு இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட தேவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா கடவுள் ஊர்வல் கடவுள் வந்துட்டு மனித ஊர்வல் வந்தது தான் ராம அவதாரம் ராவன் அழிக்க அவதரிக்கிறாங்க <laughs> ஒரு ஸ்டோரி ஒரு புராணம் நம்ம அப்படி சொல்லும் போது கைகேயின்னா நமக்கு முதல்ல தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சூழ்ச்சியால மந்தாரை அப்படின்றத தாதி கொடுத்த ஐடியாவினால பரதனை எப்படியாவது ராஜாவாக்கிடணும் பதினாலு வருஷம் வனவாசம் வந்துட்டு ராமன் அனுப்பிட்டா பரதனுக்கு அதனோட ஆட்சியில இருந்து தொந்தரவு இருக்காதுன்றது தான் நம்ம எல்லாருமே படிச்ச புராணம் நமக்கு தெரிஞ்ச புராணம் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி கைகேயோட இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தியாகம் இருக்கு ராமன் வந்துட்டு இதே மாதிரி தன்னோட பதினாலு வருஷம் வனவாசத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அந்த வழியில வந்துட்டு அந்த தேர் போக கூட முடியாம அந்த அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் நின்று எல்லாருமே வந்துட்டு கைகையை தூட்டிட்டு அந்த இடத்துல ராமனுக்கு மட்டும் தெரியும் தன்னோட தாய் அதாவது அந்த கையை அந்த மூன்றாவது தசரத மனைவி எதற்காக இந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க எதனால வந்து தசரதனை வந்து அதிகம் இறக்கி பரதனுக்கு வந்து முடிச்சு விட்டுனாங்க ராமனையும் பதினாலு வருஷம் வனவாசம் அனுப்புறாங்க இது எல்லாமே ராமனுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அந்த தேவர்களுக்கு தெரியும்ன்றது தான் உண்மை மற்ற எல்லாருமே வந்துட்டு கையை வந்துட்டு மோசமானவ அப்படின்னு தான் புராணத்துக்கு சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு புது கோணத்துல புது பரிமாணத்துல கைகையை பற்றி நான் படித்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த கைகையை கொடியோலா அப்படின்றது இது வந்துட்டு தெரிந்த புராணம் தெரியாத கதை அப்படின்றது டூ தௌசண்ட் லெவன்ல நம்ம விகடனில் வெளியான ஒரு கட்டுரை அதாவது டி எஸ் நாராயணசுவாமி டாக்டர் டி எஸ் நாராயணசுவாமி அப்படின்ற ஒரு எழுதுனது நிச்சயமா இந்த கதையை உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துக்கணும் நம்புறேன் அடுத்த தெரியாத கதையை பற்றி தெரிந்த புராணத்தில் தெரியாத கதையை பற்றி உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் தேங்க்யூ